他终结了希特勒的原子美梦，他摧毁了二战德国的原子计划，他对第二次世界大战的结果有着至关重要的作用。他就是重水之战。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。海狮行动、闪击波兰、诺曼底登陆、惊魂马奇诺、莫斯科保卫战、海狼行动，回望第二次世界大战，我们能够说出很多世界闻名的著名战役，但同样发生在二战期间著名的重水战役却很少有人知道。因为该战役属于二战密中密的一项高度机密的作战计划。一九四一年十二月六号，美国开始实施一个庞大且极其隐秘的计划，那就是旨在设计制造原子弹的曼哈顿工程。而早在二战开始不久之后，就在研究原子弹的德国，也在此刻加紧对原子弹的开发。以当时希特勒的做法和性格，如果真的让德国先一步制造出原子弹，不仅会对第二次世界大战的形势造成关键影响，也将会是一场世界级的大灾难。为了阻止德国的原子计划，时任英国首相丘吉尔在和相关人员商议后认为，如果能够摧毁德国在挪威的维默克重水工厂，那么德国就会失去这种对原子反应堆至关重要的原料，进而终结德国的原子计划。维默克化工厂坐落于挪威小镇维默克附近的巴伦山上，四周为群山所包围。鉴于这种地形很难使用飞机直接进行轰炸，最有效的办法就是空降一支小分队，对工厂实施爆破行动。英国安全协调局局长斯蒂文森和特种作战部部长科林宾格斯在经过数次商议之后，终于出炉了一项代号为“燕子”的行动计划。该计划的大致内容是。首先，空降数名突击队员在合适的位置，等这些突击队员抵达工厂附近，并且做好相应准备后，再派出突击小组与其会合，从而共同对工厂实施破坏。十月十五号，在经过长时间的准备和训练后，燕子计划正式开始实施。在突击队员搭乘飞机顺利空降至目标区域五天后，冒着寒风的燕子按照事先侦查好的情报，秘密潜伏到了。工厂附近一座可以直接袭击工厂的山上，在向总部发出潜伏成功的密电后，突击小组便就地等待后续小组的到来。但后续的计划却并不顺利，由于挪威的气候条件一直比较差，始终不利于运输飞机的航行，后续小组就这样被困在了基地，而燕子则在零下二十多度的严寒中一天天的等待着。十一月十九号，苦等了一个月之久的燕子。终于收到了大本营发出的后续小组已经出发的密电。正当燕子高兴之余，不幸的事情却发生了。当天傍晚，后续小组被全歼于空运途中。不仅如此，更加不利的消息接踵而来。德国从俘虏的口中得知了盟军对重水工厂的破坏计划。德国随即加强了对重水工厂的警戒，部署了更为严密的防御工事。而远在英国的行动总部，在吸取了上次行动失败的经验后。决定取消原先的滑翔机空降方式，改用降落伞实施空降。一九四三年一月，盟军准备许久的空降行动再次展开，但因气候的原因，不得不在途中取消。连带二月份的行动也以失败收场。直到进行了第三次空降行动才得以成功，两支突击小组终于会合。待一切准备就绪后，十一位勇士冒着凛冽的寒风，在经过艰苦的行军之后，来到德国的重水工厂附近。随后，突击小组立刻开始了行动。一组队员用钳子剪断了铁丝网，爬进了工厂；另一组队员则通过隧道摸进了工人的地下室。他们在放倒看守的警卫之后，便迅速放置好了炸药。当队员们全部安全离开工厂后，只听几声巨大的炸响。预先放置好的炸弹在爆炸后，使工厂顿时燃起了熊熊大火。而全然不知的德军根本不知道发生了什么，他们像瞎子一样惊慌失措地扫射起来。十一人的小队就这样在德军的混乱中从容不迫地撤走了。这次行动可以说非常成功，不仅对德国的重水工厂造成了重大打击，还使德国损失了一半该工厂生产出来的重水。但这次突然的袭击并没有迫使德国放弃此地的重水生产计划，反而是投入了大量的人力物力，开始重建工程，并在不久之后就恢复了重水生产。盟军在获悉这消息后，便很快再次制定了针对重水工厂的破坏计划。因为先前参加第一次行动的人员绘制了详细的地图，飞机可以轻而易举地找到目标，所以空军成为了这次行动的主要执行者。
一九四三年十一月，盟军联合轰炸集群，按计划对工厂进行了猛烈轰炸，成功对重水工厂造成了重大打击。而在此次行动过后，德军认为重水工厂已经暴露，决定将生产设施和余下的重水运送到德国本土进行生产。德军随即在高度保密的情况下，着手实施转移工作。而盟军在获悉德军准备用火车，随后再用轮船将设备和重水海运至汉堡港这一情况之后，立刻下令在欧的突击小队进行破坏行动。突击小队在接到命令后，立刻展开了行动计划。一九四四年二月十九号夜晚，三名突击队员秘密混上了负责运送这批货物的轮船，将定时炸弹秘密地安置在了轮船的船舱底部。二十三点左右，当这艘货船即将驶离港口的时候，突然一声惊天巨响，只见轮船上燃起了冲天火焰。不久之后，轮船沉入大海，从此德国完全失去了生产重水的设施和几乎全部重水。虽然燕子的行动规模很小，但是这丝毫不影响其在二战，甚至在世界历史中非常关键的影响与作用。它不仅彻底破坏了二战德国的原子计划，还在某种程度上影响了历史的走向。当然，燕子行动也只是一个行动的一环，其作用是基于行动的成功实施才显现出来的。但不可否认的是，燕子行动称得上是一个非常具有传奇色彩的特种作战。虽然能够知道这段历史细节的知情者较少，但其在世界战争史、特种作战史上的独特地位，都是任何人无法否定的。而囊括燕子行动的重水之战，可以说彻底改变了二战的战争走向，为彻底打破轴心国集团奠定了基础。假如重水之战没有取得胜利，那么第二次世界大战的结果真的可能会改写。一九四五年七月十六号凌晨，一枚原子弹成功的在美国新墨西哥州的阿拉英戈沙漠里爆炸。这意味着美国耗资二十多亿美元，集结四十万科技人员和相关人员，耗时三年的原子弹终于问世。美国一共成功研制出了三枚，试爆的叫瘦子，另外两颗胖子和小男孩则在日本成功爆炸，迫使日本只得放弃本土作战，宣布无条件投降。二零一八年十二月二十一号，二战期间率六人破坏德军挪威重水工厂、瓦解德国核武野心的英雄伦内贝格逝世，享年九十九岁。虽然重水之战的规模非常小，但该战役的作用以及相关所有人员所做出的贡献，我们不应该忘记，英雄更不容忘记。愿英魂千古，愿我们永远记住那些为国作战的普通战士。本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。